हेलो एवरीवन तपाईहरुलाई यस इन्जिनियरिङ नलेज च्यानलमा स्वागत छ फ्रेन्ड्स तपाईहरु पहिलो पटक हाम्रो यस च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लीज तपाईहरुले हाम्रो यस इन्जिनियरिङ नलेज च्यानललाई लाइक शेयर वाच एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला सँगै आइको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला जसले गर्दा नयाँ नयाँ भिडियोहरु तपाईले दैनिक रुपमा पाउनु हुनेछ आज हामी यदि बीम अथवा फ्रेम मा चाहिँ हिन्ज दियो भने चाहिँ कसरी सोल्भ गर्ने भन्ने कुरा डिस्कसन गर्ने छु है हामीलाई चाहिँ न्यूमेरिकल गर्ने बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि कि त बीम कि त फ्रेम को मिडल पार्ट मा अथवा साइड साइड मा चाहिँ के दिए हुन्छ हिन्ज दिए हुन्छ इन्टरनल हिन्ज दिए हुन्छ त्यो इन्टरनल हिन्ज दिएको बेला चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ सोल्भ गर्ने भन्ने कुरा डिस्कसन गर्ने छु सो ओके अब हेरौं है त हिन्ज इन बीम अथवा फ्रेम बीम र फ्रेम मा हिन्ज के हुँदो रहेछ हेरौं है त हिन्ज इज अ मेकानिजम व्हिच ट्रान्सफर रिएक्सन फ्रम वन साइड टु अनदर बट इट इज अनेबल टु ट्रान्सफर द बेंडिंग मोमेन्ट सो एट द हिन्ज बेंडिंग मोमेन्ट अफ द फोर्स लेफ्ट अर टु द राइट इज सेपरेटली जीरो सो हिन्ज प्रोवाइड वन एडिशनल इक्वेसन ओभर इक्वेसन अफ स्टैटिक यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दा खेरि यदि हामीलाई कुनै पनि बीम अथवा फ्रेम मा चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्टरनल हिन्ज दिए भने के गर्छ भन्दा खेरि त्यसले इक्वेसन अफ द स्टैटिक मा एउटा एडिशनल इक्वेसन थप्छ जस्तो एक्जामपल को लागि हामीले चाहिँ पहिले एप्लाइड मेकानिक्स 1 मा चाहिँ हामीले बीम र फ्रेम बीम को चाहिँ क्वेशन सोल्युसन गर्दा खेरि हामीलाई के थियो भन्दा खेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले ओन्ली द इक्वेसन अफ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम थ्री वटा चाहिँ मात्र के गर्थ्यौ युज गर्थ्यौ जस्तो मानौ यो बीम छ यो बीम मा चाहिँ यसरी चाहिँ के छ नि UDL छ हो 5 किलो न्यूटन पर मिटर को त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ के छ रोलर सपोर्ट छ यता चाहिँ के छ हिन्ज सपोर्ट छ है त यहाँ बाट चाहिँ के छ 10 किलो न्यूटन को फोर्स लाग्छ एलाई ए एलाई बी एलाई सी र एलाई डी मानौ अब मानौ यो हिन्ज सपोर्ट को हामीलाई चाहिँ के हुन्छ अब रिएक्सन कति वटा हुन्छ दुईटा हुन्छ एउटा के हुन्छ भर्टिकल एउटा हरिजन्टल हुन्छ मैले चाहिँ भर्टिकल लाई चाहिँ अपवर्ड लाई आर ए वाई मानि अनि राइट वर्ड कर्ड लाई आर ए एक्स मानि तपाईहरुले यो डिरेक्सन एज्युमेसन गर्ने हो मैले यो डिरेक्सन एज्युम गरेको तपाईहरुले आर ए एक्स लाई लेफ्ट पनि मान्न सक्नुहुन्छ आर ए वाला डाउनवर्ड पनि मान्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी अब रोलर सपोर्टमा जाऊ रोलर सपोर्टमा ओन्ली भर्टिकल रिएक्सन हुन्छ त्यसैले यसको के हुन्छ आर डी हुन्छ हो त्यसो हुन्छ हामीलाई चाहिँ अब के थाहा छ भन्दा खेरि इक्वेसन अफ द स्टैटिक इक्विलिब्रियमबाट हामीलाई तीनवटा इक्वेसन थाहा छ एउटा के हो एउटा समेक्सन एफ एक्स इज इक्वल टु 0 हरिजन्टल फोर्स इज इक्वल टु 0 अर्को समेक्सन अफ द एफ वाई इज इक्वल टु 0 समेक्सन अफ द भर्टिकल फोर्स इज इक्वल टु 0 अर्को के हो समेक्सन अफ द मोमेन्टम इज इक्वल टु 0 यसरी चाहिँ हामीलाई के छ स्टैटिक अफ द इक्वेसन अफ द इक्विलिब्रियमबाट हामीलाई तीनवटा इक्वेसन थाहा छ भन्यो जी अब यो तीनटा इक्वेसनले कति वटा भेरिएबल सोल्भ गर्न सक्छ तीन वटा मात्र भेरिएबल सोल्भ गर्न सक्छ त्यसैले हामीले चाहिँ के गरेथ्यौ यो बीमहरु सोल्भ गर्ने क्रममा एप्लाइड मेकानिक्स 1 मा हामीले सोल्भ गर्ने क्रममा के गरेथ्यौ भन्दा खेरि त्यहाँ चाहिँ यसरी तीन वटा मात्र के हुन्छन् अननोन भेरिएबल दिए हुन्थ्यो त्यतिबेला हामी के हुन्थ्यौ इनि तीन वटा समेक्सन एफ एक्स इज इक्वल टु 0 समेक्सन एफ वाई इज इक्वल टु 0 समेक्सन मोमेन्टम इज इक्वल टु 0 भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यो तीनटा इक्वेसन युज गर्थ्यौ हो तीनटा भेरिएबल लाई सोल्भ गर्नको लागि कति वटा इक्वेसन चाहिन्छ छ तीनटा इक्वेसन चाहिन्छ छ जति वटा भेरिएबल छ त्यति वटा चाहिँ भेरिएबल लाई सोल्भ गर्नको लागि त्यति वटा इक्वेसन चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो यसबाट चाहिँ हामीले एप्लाइड मेकानिक्स मा थुप्रै न्यूमेरिकलहरु गरिसकेका छौ अब हामीलाई स्टेट अफ म्याटेरियल मा चाहिँ न्यूमेरिकल गर्ने बेला के हुन्छ भन्दा खेरि बीम र फ्रेम को न्यूमेरिकल गर्नु पर्छ हो बीम र फ्रेम को न्यूमेरिकल एप्लाइड मेकानिक्स 1 भन्दा अलिकति एडभान्स छ जस्तो हामी चाहिँ अब यसरी चाहिँ हामीले के थियौ इन्टरनल हिन्ज चाहिँ थिएन हामीसँग एप्लाइड मेकानिक्स 1 मा गर्दा खेरि इन्टरनल हिन्ज चाहिँ कनेक्ट गरेको हुँदैन थियो है त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ एकदम सिम्पल टाइप को बीम हर्दिन थियो अब चाहिँ स्टेट अफ म्याटेरियल मा के हुन्छ भन्दा खेरि बीम भित्र पनि के हुन्छ इन्टरनल हिन्ज चाहिँ के हुन्छ कनेक्ट गरे हुन्छ के जस्तै फ्रेम भित्र पनि इन्टरनल हिन्ज कनेक्ट गरे हुन्छ जस्तै मानौ यो बीम भयो हेर्नुस् त यो बीम मा के छ इन्टरनल हिन्ज कनेक्ट गरे हा यो बी पोइन्ट मा यसरी चाहिँ के छ इन्टरनल हिन्ज कनेक्ट गरे हा अनि यो 2 मा चाहिँ फ्रेम हो फ्रेम मा पनि हेर्नुस् त यो सी पोइन्ट मा चाहिँ के छ इन्टरनल हिन्ज कनेक्ट गरे हा अब यो चाहिँ इन्टरनल हिन्ज कनेक्ट गर्नुको अर्थ के हो त हामीले बुझिसक्यौ यदि चाहिँ कुनै पनि बीम अथवा फ्रेम मा चाहिँ इन्टरनल हिन्ज कनेक्ट गर्छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ बेंडिंग मोमेन्टम आइदर लेफ्ट आइदर चाहिँ के छ लेफ्ट साइड इज इक्वल ट
बेंडिंग मोमेंट कि लेफ्ट साइड में जीरो करो कि बेंडिंग मोमेंट राइट पार्ट मात्र जीरो करो सो इस भन्न खोजे के लिख हाई त जस्तो अब यो वन नंबर को इक्जापल में हेमं हाई तन नंबर को इक्जाम में के भादा खी यहाँ के रोलर सपोर्ट हाई तोलर सपोर्ट यहाँ के फिस्ड सपोर्ट हमें ठा रोलर सपोर्ट को रिएक्शन क्या हो एटा हो रोलर सपोर्ट को रिएक्शन एवं हो वनली भर्टिकल डिग्स में होने ये आरएवाई भर्टिकल गए हाई तरह के आर एवाई भर्टिकल डिग्स में तैयार ये आरएवाई डाउनवर्ड डिग्सन भी मान सकूँ ये एजुमसन को तब जता भाई हो जैसे तस्त करी अब यह फिस्ड सपोर्ट कैटा रिएक्शन हो हमें यदि कुछ भी फिस्ड सपोर्ट भो फिस्ड सपोर्ट कैसे तीन टाइप रिएक्शन होता के आरएक्स हो आरएक्स होरवाई हो रहा के हो मोमेन्टम हो कल का थोड़ा एंटी कल का हो डिशन तब एजुमसन करने हो अभी तेसो भी ये आर डी ये डी पॉइंट में के हो फिस्ड सपोर्ट रहे फिस्ड सपोर्ट में मैं के एटा आरडीएक्स को एटा रिएक्शन मैं एटा आरडीवाई मैं एटा चाहिए के मोमेन्टम मैं मैं इसी कलकवाइज गए मोमेन्टम मोमेन्ट अफ द डी मैं अब हमीस ये बी में कैटा रिएक्शन में हेन हाई तरएवाई आरडीवाई आरडीएक्स रोमेन्टम अफ डी भाई हमीस अब चार वा चाहिए के भे भेराबल अननाउन भाई हम तो यह चार वा भेराबल को अननाउन हमें ठा छे हो हमें तो मात्र के गए एप्लाइड मेकानिक्स वन में वनली इक्वेसन अफ द इक्वल ब्रेम यूज कर थ्री वा इक्वेसन यूज कर वनली हमें के थ्री वा भेराबल को हमें के करा थी तीखे भैल्यू निले थे तर बीम में तो अब हेन इंटरनल हिंज कनेक्ट कर ठाव में तो अब तो तीनवटा भाग भेराबल भी बड़ी आने सकद रहे हेन तीनवटा भाग बड़ी आयो आरएवाई यहाँ एवं आयो तस्त यहाँ आरडीवाई आरडीएक्स रोमेन्ट अफ दी भाई चार वा आयो अब यो चार वा आयोग के हमें कसरी सोल्यूसन करने तो भाई कुछ हेर हाई तेन अब अब तब कि ये इंटरनल हिंज देखि लेफ्ट पार्ट में मोमेन्टम जीरो करो कि राइट पार्ट में के मोमेन्टम जीरो करो हमें भाई सकता है मोमेन्टम अफ द फोर्स के होता आइदर लेफ्ट फिजिकल जीरो और राइट फिजिकल जीरो आइदर के समेक्शन अफ द मोमेन्टम अफ द बी इज इक्वल टू जीरो कलर वाइज मोमेन्ट पोजिटिव मानी तब एंटी कलर लाइफ पोजिटिव मानने सकूँ एजुमसन कर टेक्स में हो इस करें लेफ्ट पार्ट अफ लेफ्ट पार्ट अफ इंटरनल हिंज हई हिंज इंटरनल हिंज और के समेक्शन अफ द मोमेन्टम अफ द बी इज इक्वल टू जीरो कलर वाइज लाइफ पोजिटिव मानी लेफ्ट के राइट पार्ट अफ राइट पार्ट अफ इंटरनल हिंज हेन हाई त यो यह कोई के भन्न खोजे भादा खी इंटरनल हिंज बीम अथवा फेरम में हमें कनेक्ट कर केस में हमें के भन्न खोजे भादा जैसे कि यह पार्ट देखि ये के खोजे जीरो करो यो इंटरनल हिंज देखि राइट पार्ट में जीरो पर्नपो हेन कि मोमेन्ट अफ द के बी इंटरनल पार्ट राइट पार्ट में जीरो करो कि मोमेन्टम अफ द बी अफ द के लेफ्ट पार्ट इज इक्वल के जीरो करो ये के हम इंटरनल हिंज ने भाज अब इसो गए पे हमें के होता भादा खी हेन हाई त अब तब लेफ्ट पार्ट में करने कि राइट पार्ट में करने भाई कुछ जता गए जता गए के होने हमें अन नन भेराबल को भैल्यू निल्ले हो हमें भैल्यू निल जिस निल सकते हैं तेसो भाई हेन हाई तो यदि लेफ्ट पार्ट में चाहिए के जीरो मन ये लेफ्ट पार्ट में जीरो करूँ हे यहाँ लेफ्ट पार्ट में जीरो करूँ अब के आँच रिएक्शन हेम हाई तेन से मानू तैयार के होता यह इंटरनल हिंज देखि चाहिए के लेफ्ट पार्ट को मात्र मोमेन्टम दिव लेफ्ट पार्ट को मोमेन्टम जीरो करो हो के आँच हेन ये बी पॉइंट में बसर अब यहाँ को बिर्स पे हमें है बिर्स पे येफ्ट पार्ट मात्र सब समझ हेन हाई बी पॉइंट में बसर आरएवाई कत घुमा कल वाइज घुमा आरएवाई इंटू फोर डिस्टेंस अभी यो ए पॉइंट में के ट्वेंटी किलोमीटर को एंट्री कलर वाइज मोमेन्टम लाइन माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू अब कुछ फोर्स छाइन जीरो भो अब आरएवाई कैसे आए हेन आरएवाई बने ट्वेंटी डिवाइड बाई फोर बने फाइव किलो न्यूटन आयो हे तो हमें के आयो आरएवाई को भैल्यू आयो एवं अन्न तो हमें फाइनल करूँ हेन मैं लेफ्ट पार्ट जीरो करें लेफ्ट पार्ट जीरो के आयो आरएवाई को भैल्यू आयो हाई तब तब राइट पार्ट में जीरो करूँ के होता है और है एंड राइट पार्ट में जीरो करें तो समेसन अफ द मोमेन्टम अफ द डी इज इक्वल टू जीरो कलर वाइज मोमेन्ट मैं पोजिटिव मानी राइट पार्ट में हाई तइट पार्ट हेन राइट पार्ट में मैं समेसन मोमेन्टम डी लाइज जीरो मानी भाई अब हेन ये पॉइंट देखिए ये बी इंटरनल हिंज देखिए ये बिर्सन पे लेफ्ट को बिर्सन पे अब राइट को मात्र हेन पो राइट को मात्र हेद्दे हेन हाई के करे हाँ ये थर्टी चाहिए हमीस इंक्लाइन में थर्टी किलोमीटर इंक्लाइन में के इंक्लाइन दिया रिजल्ट होटा के होटी कस 
ये ता thirty के अंशन cos thirty thirty cos thirty ये ता के अंशन thirty sine thirty अंशन बनी बची अब वो यू b point है मात्रा के अंशन ऐसे ये horizontal आउने force वाले क्योंकि momentum दिन से तो दिन आना किना उन्हारी ते ही point में आउने जाने point वाले कोई दिन बनी क्या अंशन momentum दिन ना ते point में आउने जाने force वाले क्या अंशन momentum दिन ना किना उन्हारी distance आके अंशन zero अंशन ते ही point में ता confident point पर जाने force वाले क्या momentum दिन ना बनने को रहा मिले अगाड़ी को video में discussion कर सके अच्छा तो फिर ते बुझने बाग सही ना बने ऐसे video को discuss में जाने वाला ते मिले momentum of the force बने video में चाहे मिले सब भाई इसको रा बंदी सके अच्छा ते सो बोलने से अब b point में बच रहा अब right कर माय दम b point में बच रहा right कर धारी यो five kilo newton per meter का तो घुमा सा color का जेनुस तो ये b point में बच रही ये सरी color का जो घुमा ये सरी घुमा सा बोलने से five into two होने बो five into two into ये point load बो point load अब udl मार कोई तो मार सा base by two मार सा two by two बने को one मार सा है इधर ते सो बोलने से अब वो ये thirty ले दिन ना बोलने से अब ये thirty के सा thirty sine thirty तो ताल down वाली रहा हनी down वाली रहा बने को ये सरी जेनुस तो ये सरी आउन बने color का जेनुस तो वो यो R D Y लिखे सा यानो तो R D Y लिखा तो घुमा यंत्र का लगाया जाएगा पलस R D Y इनटू डिस्टेंस का इससे परपेंडिकुलर सा टू प्लस टू बनेगा फोर सा तीस तेरे करी अब यह R D एक्चुअली मोमेंट दिन सा दिन ना किना उन्हारे ए बी पॉइंट में लगा को अर्जेंटल डिस्टेंस में बन जी दिन ना बन जी अब मोमेंट डी पॉइंट में कैसे म is equal to kati ayo minus 10 minus 30 sin 30 into 2 ayo you know say the family chai yo beam ko case ma internal hinge light chai kya gariyum left part tira zero gada hari kya hundi r a y chai kya gariyum bhello ayo 5 kilo newton अब वो B को लाइट साइन के हम लेके राइट पार्ट में जीरो को धार के आयो ये M D प्लस R D Y इज़ीकल टू माइनस टेन माइनस थर्टी साइन थर्टी इनटू टू आयो ये आउने बने कि वो हम संगी है अजीब बनी क्या हुए दो इटा ऑन नॉन वेरिएबल भाई आगे ऐसा दो इटा ऑन नॉन वेरिएबल भाई तेज़ ऐसे हम लेके चाहिए B म जून साइट में चाहे इंटरनल इंजल लायर्स हैं मोमेंटम लाने कि ना बंदा हर एक दिन में हम लाइफ फास्ट कैलकुलेशन होने जाते हैं हम लाइफ अब एग्जाम में सुनना पनी क्या करने पड़ता है बंदा हर एग्जाम में पनी हम लाइफ टाइम दे रहे कौन जिम करने पड़ने होने जाते हैं टाइम बचाने पड़ने होने जाते हैं चलते हैं अब इस तो बीम फ्रेम को न्यूमेरिकल एक दिन में हम ल तो हम लाइक के था वो बंदा हरी किता लेफ्ट पार्ट में इजी कॉल तू जीरो करने पड़े वो किता राइट पार्ट में इजी कॉल तू जीरो करने पड़े तो था वाइस अगेन तो रहा अब लेफ्ट पार्ट में राइट इजी कॉल तू जीरो करने की राइट पार्ट में इक्वल तू जीरो करता रिएक्शन सिटा आउट सब बनने को रहा बुझने पड़े वही तेज़ सुबह तेज़ को लगे हम लेके बुझो ना हरी मानो ये ना सा ए पॉइंट में कैसा रोलर सपोर्ट सा डी पॉइंट में कैसा ठीक सपोर्ट सा ठीक सपोर्ट को रिएक्शन करते होंगे तीन टाइम होंगे ओ अन्य रोलर सपोर्ट को रिएक्शन करते होंगे ये वो टाइम होंगे वहीं ची अब यो इन सपोर्ट में बसने अब इन सपोर्ट में यो इंज में यो इंटरनल इंज में बस अब यो इंटरनल इंज में बसने इंटरनल इंज में बस तबाय ऐसे री इंटरनल इंज में बसनोस ऐसे री बस सके ची अब राइट पार्ट में लिंदा हरी तबाय सोच लो उनसे कि लेफ्ट पार्ट में सोच लो उनसे नुसेदा यदि मैं लेफ्ट पार्ट में लिए बनी क्यों उनसे ये उटा मात्रा � दो इटा के भाई बहरे वाले बहुत हैं इसलिए दो इटा बहरे वाले हम लोग एक छोटे सॉल्व करने चाहते हैं तो इस वजह से हम लोग क्या करने लेफ्ट पार्ट में आर वाली नहीं लेफ्ट पार्ट में आर वाली इधर क्या होनी होगी यानी उस तरह आर वाली सॉल्व होनी होगी आर ये राइट पार्ट में लेवल क्या होने से इसलिए यह यानी उस तरह है ना ज्यादा वटा रिएक्शन है मेरे सिटुन निकाल सकें जो तेजी वटा मोमेंटम डी लीनी है इधर तो फिर ज्यादा वटा लेना पड़ेगा उनसे तो रचने सॉजिलो को लगी सिटु फास्ट कैलकुलेशन करने को लगी सही ज्यादा सही ऑन नॉन वेरिएबल कम सम तेज वटा हम जैसे याद करने हैं तेज़ तो करी अब ये टू में है � 
अब यो इंटरनल हिंज दी सके कि हमें के लेफ्ट पार्ट इज इक्वल टू जीरो करो कि राइट पार्ट इज इक्वल टू जीरो करो अब यह ये तब यहाँ बस्तर इंटरनल हिंज में बस्तर अब ये देखि के लेफ्ट लगे ये लिखो ये देखि राइट लगे ये लिखो ये हम के यहाँ मानी बस्तो मान तब बस्तर हाई ये इंटरनल हिंज हो इंटरनल हिंज देखिए कि लेफ्ट पार्ट लिखो कि राइट पार्ट लिखो समेसन अफ द मोमेंटम अफ द सी इज इक्वल टू जीरो लेफ्ट पार्ट है अमेक्शन अफ द मोमेंट अफ द सी इज इक्वल टू जीरो राइट पार्ट तब तो कि राइट पार्ट में जीरो करो कि लेफ्ट पार्ट में जीरो करो हो यही नहीं हो यही नहीं हम हिंज इन बीम अथवा फेरे में कंसेप्ट यही नहीं हो जस्ट जस्तु हमें न्यूमेरिकल करने क्रम में तो अब हमें के होता भादा सानों सानों माइनर कुछ हमें कंसेप्ट बुझ् पर्च कि जस्तु न्यूमेरिकल करें कई गाड़ो कुछ होना हमें के भादा पैसे चाहे बुझ् पड़ने ट्रम रामस बुझे हुए हमें न्यूमेरिकल कर एकदम सजिल होता अब यह इंटरनल हिंज बीम अथवा फ्रेम में चाहिए इंटरनल हिंज को एकदम ठूल महत्व है कि क्या भादा अब हेन अब हमें चाहिए अब इक्वेसन अफ द स्टार्टिंग कुल ब्रेक ओनली थ्रीवटा इक्वेसन पाए थे अब तीनवे इक्वेसन पर हमें सोल्व कर सकते थे तर इंटरनल हिंस में के गए अब पार्ट पार्ट कर दिया हेन दुईटा पार्ट कराई दिखाई है इंटरनल हिंसले कि लेफ्ट पार्ट इज इक्वल जीरो कि राइट पार्ट इज इक्वल जीरो करने दुईटा पार्ट करें तो हमें तो रिएक्शन निल्ला भी सजिल भो न दुई पार्ट भो दुई पार्ट भैया रिएक्शन निल्ला सजिल भो तेल हमें यो हिंस बीम अथवा फेरे में पढ़् पर्व तब एकदम नोट कर